Sunday Suspense Shuru Matro Radio Mitchi 98.3 FM It's Hot Bangla Shahite Romancho Kor Kichu Golpo Diye Shajano Amadir Eh Bishish Nibedon Sunday Suspense Aaj Aapna Jono Shekhar Boshu Lekha Chayar Shonge Shekhar Boshu Jono Unisho Chulli Shale কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে তিনি যোগ দেন সাংবাদিকতায় আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুদিন শাস্ত্র বিরোধী ছোট গল্প আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন প্রচুর 1979 সালে ভিয়েনায় নেতাজির সহধর্মিনী এমিলি শেঙ্কেল বসুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন এবং লেখেন নেতাজির সহধর্মিনী নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস অন্য রকম ছোটদের জন্য প্রথম উপন্যাস সোনার বিস্কিট এই গল্পটি আমরা নিয়েছি রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নির্বাচিত ভূতের গল্প এই বইটি থেকে গল্পের খাতিরে ধূমপানের অংশটি আমরা অপরিবর্তিত রেখেছি কিন্তু এর সাথে সাথে জানিয়ে রাখা দরকার রেডিও মির্চি নাইনটি এফএম অবশ্যই সাপোর্ট করে না ধূমপান এবং ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রধান চরিত্রে গল্পকার ও নবেন্দু গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার মীর শুরু হচ্ছে ছায়ার সঙ্গে ট্রেনের বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কূপের দরজা লক করে দিলাম নিচের বার্থে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নবেদ্যু ওপরের বার্থে আমি শোব শোবার কথা ভাবতেই রাজ্যের ক্লান্তি ভেঙে পড়ল সারা শরীরে কাল সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি ডাক্তার বলেছিল জেগে থাকবেন সেবা শুশ্রূষা করা দরকার কিন্তু ওকে সেবা শুশ্রূষা না বলে পাহারা দাঁড়িয়ে বলা উচিত বিকারের ঘরে নবেন্দু তিন চার বার দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল কোন রকমে আটকেছিলাম শেষকালে ভেতর থেকে তালা দিতে হয়েছিল কি হলো তোর কম লাগছে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে নবেন্দু কথা বলছিল অনর্গল কি বলছিল বুঝতে পারিনি তবে এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে স্বপ্নে ওর খুব ঘনিষ্ঠ কারোর সঙ্গে কথা বলছে আজ সারা দিনটা ও ভালোই ছিল তবে আচ্ছন্ন ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি ডাক্তার বলেছে আর কোন ভয়ের কারণ নেই কিন্তু ভয়ের কারণটা কেন দেখা দিয়েছিল ডাক্তার শুধু এইটুকু বলেছে যে কোনো একটা ব্যাপারে ও খুব শকড হয়েছে কিন্তু কি সেটা এখন যা ভাবছি কালকেও ঠিক তাই ভেবেছি একবার নয় অসংখ্যবার তবে ভেবে কোনো কুল কিনারা পাইনি অবশ্য দুশ্চিন্তার ভার কমেছে অনেকখানি নবেন্দ্র এখন আগে চাইতে ভালোই আছে আর এই রাতটা কাটলেই আমি দায় মুক্ত হব সকালবেলায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে ট্রেনটা তারপর ট্যাক্সি আধ ঘন্টার মধ্যে আমি ওর বাড়ি পৌঁছে যাব ঘড়ি দেখলাম এগারোটা দশ ট্রেনের মধ্যে এগারোটা দশ কম না বেশি রাত্রি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না চলন্ত ট্রেনে রাত বোধ হয় আলাদা কোনো নিয়মে বাড়ে ঘুড়মুড় করে ট্রেন ছুটছে জানলার বাইরে চাঁদনি রাতের মাঠ গাছ আর জঙ্গল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু ওর স্বাভাবিক ঘুমন্ত মুখটা একবার দেখে নিয়ে আমি আপার বাতে উঠে পড়লাম বড় আলোটা নিবিয়ে ছোট আলোটা জানালাম তারপর শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে একটা না বসে বসে কোমর পিঠে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে মাথাটা ভার ভার সারা শরীর ঠেলে বিরাট বিরাট দুটো হাই উঠে এলো 
অঘরে ঘুমিয়ে পড়ার সমস্ত চিহ্ন আমার সঙ্গে কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই যা যা ভাববো না বলে একটু আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি ঠিক সেই সেই চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত চিন্তা তাড়াবার জন্য আমি পাশ ফিরে শুনা ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না কিন্তু খটখট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল একসময় আচমকা ঘুম ভাঙার জন্য কিছুই বুঝতে পারলাম না প্রথমে এমনকি আমি যে বাড়িতে নয় ট্রেনে ঘুমোচ্ছি এটা বুঝতেই সময় লেগে গেল বেশ কয়েক মুহূর্ত তারপরে একসঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কথা আমি লাভ দিয়ে উঠে বসলাম মৃদু নীলচে আলোয় দেখলাম নবেন্দু হাতড়ে হাতড়ে কূপের দরজা খোলার চেষ্টা করছে শব্দ হচ্ছে খটখট করে হাত বাড়িয়ে বড় আলোটা জেলে দিলাম আলো জ্বালতেই নবেন্দু ঘুরে তাকালো কিন্তু দৃষ্টি স্বাভাবিক নয় কেমন যেন ঘোর লাগা আগের রাতেও ও ঠিক এই রকম যাওনি দেখেছিলাম আমি চেঁচিয়ে উঠলাম নবেন্দু 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 চাইল আমার দিকে কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না কিরে বাইরে যাবি বাথরুমে নবেন্দু আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো আগের মতো চেষ্টার মধ্যে কোনো স্বাভাবিকতা ছিল না দরজার উপরে লকটা ও এলো পাথারি টানাটানি করছিল কাছে গিয়ে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম কিরে বলার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে আমার দিকে ঘুরে তাকান দৃষ্টি আগের মতোই আচ্ছন্ন মাঝ রাতে আচমকা ঘুম ভাঙার একটু পরে চোখের সামনে এইরকম ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে আমি কেমন যেন খাবড়ে গেলাম আর সেই জন্যই বোধ হয় ওর দুটো কাঁধ খামচে ধরে প্রচন্ড জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম কিরে নবেন্দু নবেন্দু আরে কি হলো তোর ঝাঁকুনি খেতে খেতে নবেন্দুর ঘোলাটে মনির ওপর চোখের পাতা নেমে এলো তারপর ওর মাথাটা এলিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে আমি ওকে ধরে ধরে বেঞ্চের উপর হেলান দিয়ে বসালাম ওর মাথাটা কাঁধের উপর ঝুঁকে আছে ওর হাত আমার হাতের মধ্যে কি করব এবার ট্রেন আগের মতোই প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলেছে জানলার বাইরে আগের মতোই দৃশ্য তবে চাঁদের আলোর রং পাল্টে গেছে ঘড়িটা খুলে রেখেছি আপর বাদে কত রাত কে জানে জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে মাথার উপর ফুল স্পিডে পাখা খোলা কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল নবেন্দুর হাতও ভেজা ভেজা ও বোধ হয় আমার চাইতেও বেশি ঘেমেছে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকার পর বললাম নবেন্দু এই নবেন্দু জল খাবি জল একই কথা আবার বললাম তবে এবার বেশ জোরে আর ওর হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নবেন্দু নবেন্দু জল খাবি জল নবেন্দু যেন বহু দূর থেকে উত্তর দিল আমি ওয়াটার বটল থেকে এক গ্লাস জল ভরে ওর হাতে দিলাম নবেন্দু চো চো করে পুরো গ্লাসের জলটা খেয়ে নিল ওকে জল খেতে দেখে আমি বেশ আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কফি খাবি নবেন্দু এবার স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল ফ্লাস্ক থেকে দু কাপ কফি ঢাললাম এক কাপ ওকে দিয়ে আর এক কাপ নিজে নিলাম শান্ত গম্ভীর মুখে কাপে কয়েকটা চুমুক দেবার পর নবেন্দু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো আমাকে
তারপর কেমন যেন চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল আরে তুই তুই কবে এলি ও দৃষ্টি দেখে আমার বেশ অস্বস্তি হতে শুরু করেছিল কিন্তু প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বললাম একেই বলে সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে আরে বাবা দুদিন ধরে তোর সেবা শুশ্রূষা করলাম তুই আমার সঙ্গে বেশ কয়েকটা কথাও বলেছিস আর এখন কিনা জিজ্ঞেস করছিস তুই কবে এলি কথাগুলো শুনে নবেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়লো অনেকগুলো ওর চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলাম ও পেছনের কথা ভাবছে আমি ওকে খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম আরে আমার বাড়িতে তোর অফিসের সেনগুপ্ত আছে না সেনগুপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তুই নাকি ভীষণ অসুস্থ শিগগির চলে আসু তা আমি এসে দেখলাম তুই জ্বরে পড়েছিস একটু সুস্থ হতেই ডাক্তারের পরামর্শে তোকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি এবার মনে পড়েছে মনে হলো না নবেন্দু সব কথা মনে পড়েছে ও শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বাড়ি যাচ্ছি কেন আর কেন আবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঠিকঠাক করে নিবি তাছাড়া বাড়িতে তো যা শুনি বহুদিন তা প্রায় বছর তিনে হবেই একা একা এভাবে পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকতে ভালো লাগে একা একা কোথায় আমি তো একা থাকি না নবেন্দু কেমন যেন অস্বাভাবিক চোখ মুখ করে প্রতিবাদ করল আমি একটা বদ রসিকতা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওর চোখ মুখের চেহারা দেখে সাহস পেলাম না মিনমিন করে বললাম একা না তুই কি লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছিস নবেন্দুর অস্বাভাবিক মুখে হাসির রেখা খেলে গেল না বিয়ে করিনি তবে ও সব সময় আমার সঙ্গে থাকে সব সময় এই তো একটু আগেই ও আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল বন্ধু জায়গায় না ওর থাকতে ভালো লাগে না আমি অবাক হয়ে নবেন্দুর দিকে তাকালাম ওর প্রত্যেকটা কথাই আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে ঠেকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নবেন্দু বলল এই একটা সিগারেট হবে আমি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম ও একটা সিগারেট ধরালো আমিও ধরালাম নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নবেন্দু বলল আলোটা নিভিয়ে দিবি চোখে লাগছে বড় আলোটা নিভিয়ে দিলাম নীল আলো জ্বলছে কিন্তু ওটা থাকা না থাকা সময় কাঁচের ঘেরা টোপটা শুধু নীল হয়ে আছে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো খাপ ছাড়া ভাবে এসে পড়েছে বেঞ্চ আর মেঝের ওপর ট্রেনের নির্দিষ্ট তালের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই এখন কত রাত কে জানি অস্বস্তিকর রকমের চুপচাপ হয়ে বসে আছি আমরা দুজনেই সিগারেটের দুটো জ্বলন্ত বিন্দু মাঝে মধ্যে জোরালো হয়ে উঠছে ঘুম ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই আমার শরীরে বারবার মনে হচ্ছিল বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার সামনে এক্ষুনি পড়তে হবে আমাকে নবেন্দু হঠাৎ চাপা গলায় কি যেন বলল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ কিছু বলছিস ও কোনো উত্তর দিল না তারপর কিছুক্ষণ বাদেও হেসে উঠল কারো রসিকতা শুনে হেসে ফেলার মতো আমি চমকে উঠে বললাম কিরে হাসছিস কেন নবেন্দু এবারও কোনো জবাব দিল না কয়েক মুহূর্ত পরে ও আবার নিচু গলায় কি যেন বলল আমি প্রশ্ন করতে গিয়েও পারলাম না কেন জানি না আমার মনে হলো ও আমার সঙ্গে নয় অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু আমি ছাড়া তো কুপেতে আর কেউ নেই এটা মনে হতেই আমার গাটা শিশি করে উঠল আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম এই নবেন্দু কি 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 বলছিস কি তো কি ব্যাপার বলতো কি শরীর খারাপ লাগছে নাকি 
নবেন্দু হেসে উঠল মনে হলো এই হাসিটা যেন আমার কথা শুনি কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না একটু থেমে থেমে ও থমথমে গলায় বলল তোর কাছে পুরো ব্যাপারটুকু উদ্ভট লাগছে তাই না অবশ্য লাগাটাই স্বাভাবিক তবে আমার কাছে নয় আমার কাছে তুই যতটা সত্যি ও ততটা কে বিশ্বাস করল না করল আমার কিচ্ছু এসে যায় না তুই যদি শুনতে চাস ডাউনলোডেড ফ্রম বেঙ্গলি ডাশ এম পি থ্রি ডট কম কিপ ভিজিট টু আস ফর ভ্যারিয়াস বেঙ্গলি অডিও স্টোরিজ থ্যাংক ইউ আমি বলতে পারি আমি শুনতে চাই কিন্তু হ্যাঁ বলতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল আবসা অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পর নবেন্দু বলল পাহাড়ে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত অসম্ভব নির্জন জায়গা তার উপর আমার কোয়ার্টারটা এমন জায়গায় যে আশেপাশে আর কোনো বাড়িঘর নেই কাজকর্মের অবস্থাও সেই রকম সারা সপ্তাহে দু ঘন্টা কাজ করলেই যথেষ্ট প্রায় মনে হতো চাকরি বাকরি ছেড়ে চলে আসি এভাবে থাকলে বোধ হয় পাগল হয়ে যাব কিন্তু নির্জনতার একটা অদ্ভুত টান আছে কিরকম নির্জন তো জানিস যেটা তো তখনকার একটা চিঠির কথা আমার মনে আছে রাতে গরম কফিতে চিনি মেশাবার পর চমকে উঠতিস প্রথম প্রথম এত নির্জন জায়গা যে কফিতে যে চিনি গুলে যাচ্ছে সেটার শব্দ পর্যন্ত শোনা যেত নবেন্দু ওর চিঠি নিয়ে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বলল ঠিক এই সময় একটা বই এসে গেল আমার হাতে বইটার নাম আমি লখন থেকে এই ধরনের আরো বই আনালাম তারপর দিন রাত ডুবে থাকলাম বইগুলোর মধ্যে একটা বইতে অশরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিচিত্র সব সাধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে আমি আমি সেগুলো চর্চা আরম্ভ করে দিলাম প্রথমেই মনোসংযোগ মনোসংযোগ করার অদ্ভুত একটা কায়দা আছে কিরম জানিস তুই ধর কেন জানি না আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম বড় আলোটা জ্বালবো না নবেন্দু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল সাধন আর অনেকগুলো স্টেজ আছে আমি অনেকখানি তৈরি এবার আমার পরীক্ষা করা দরকার কি পরীক্ষা আমার গলার স্বর আমার কাছে কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত ঠেকে নবেন্দু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা আমার হঠাৎ মনে হলো গলার ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে একটু কফি খেতে পারলে হতো ফ্লাস্কটা ব্র্যাকেটে দুলছে কিন্তু উঠে গিয়ে নামিয়ে আনতে পারলাম না আমার শরীরের উপর আমার যেন পুরোপুরি দখল নেই চাঁদের উপর দিয়ে বোধ মেঘ ভেসে যাচ্ছে আবঝা আলো ছায়া দুলছে কোপের ভেতর ঘুর মুড় করে ছুটে যাওয়া ট্রেনটা থেকে থেকে কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে সত্যি কি তাই নাকি নবেন্দু খুব খুব করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল মাঝরাত কেউ কোথাও নেই চারদিক অসম্ভব নির্জন আমি মনোসংযোগ করে পরীক্ষায় বসলাম 
একটু পরেই জানলা খাঁপিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে ঘরের মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল বুঝলাম কেউ এসেছে কিন্তু সে কে জিজ্ঞেস করলাম কোন উত্তর পেলাম না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে তার উপস্থিতি আমাকে টের পাইয়ে দিচ্ছিল জোর করে হেসে বললাম কি উল্টোপাল্টা বকছিস নবেন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বলল একটু উল্টো পাল্টা নয় যা বলছি সত্যি কথা বলছি আবছা অন্ধকারের মধ্যে নবেন্দ্র চোখের মনি দুটো অছভাবে চলছিল সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না আমি চোখ নামিয়ে নিলাম নবেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অশরীরিনী ওই মেয়েটিকে আমি কিন্তু ডাকিনি ও নিজে থেকে এসেছিল এসেছিল আমার ক্ষতি করতে কিন্তু করেনি পরদিন এলো তার পরের দিনও এলো তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আমাকে ছেড়ে আর আর কোথাও যায় না সব সময় থাকে আমার সঙ্গে এখনো আছে নবেন্দু আমি কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল এই তো আমার পাশেই বসে আছে আলাপ কর আলাপ কর ভালো লাগবে ভালো লাগবে নবেন্দু বেঞ্চের এক ধারে বসে আছে ওর আর আমার মধ্যে এক হাত শূন্য জায়গা আমি ভয়ার তো চোখে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই সেখানে শূন্য জায়গায় আপ ঝন্ধকার কেউ নেই জেনেও আমি কেমন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছি না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওই শূন্য স্থানটা এমন সময় জানলা দিয়ে এক তাল অন্ধকার লাফিয়ে ঢুকলো ঘরের মধ্যে আঁতকে উঠলাম অন্ধকারটা কূপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমার আর নবেন্দুর ভেতরের ফাঁকা জায়গায় জমাট হয়ে গেল আমি প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করলাম চাঁদের ওপর দিয়ে নির্ঘাত কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে কিন্তু নবেন্দু নিচু গলায় কার সঙ্গে গল্প করছে শুনছিলেন ছায়ার সঙ্গে রচনা শেখর বসু গল্প পাঠে দ্বীপ নবেন্দুর চরিত্রে সমক গল্পের সূত্রধার মীর শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড বিশেষ সহযোগিতায় সমক পর্ব পরিচালনায় রাইট ব্রাদার্স থেকে অনির্বাণ ও অভিষেক সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স সানডে সাসপেন্সে সানডে সাসপেন্সে সানডে সাসপেন্সে